Allez, c'est parti pour le signe des béliers. Alors, comme je vous le disais, je vais commencer par... Euh, Ok, <rire> par l'oracle les portes de l'intuition et euh, l'énergie de cette carte et le message de cette carte, c'est la fin du passé. Ça a fort. <rire> Alors on rentre dans une période très très particulière, euh, ça promet, hein, je vous le dis, restez calme, respirez profondément, <rire> tout va bien se passer. Euh, alors cette carte de la fin du passé, euh, elle nous dit, euh, je vous lis le message, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors on est vraiment dans cette énergie-là, euh, euh, vraiment jusque, je, je vous en avais parlé déjà euh, l'année prochaine, on rentre vraiment, il y a des alignements planétaires euh, juste euh, euh, impressionnants. Et donc du coup on est on est vraiment dans cette idée là vraiment dans cette énergie de la fin du passé euh, où il faut laisser un certain nombre de choses derrière soi en tout cas régler ce qui a réglé de le faire en conscience parce que euh, autrement c'est la vie qui va s'en charger donc euh, je vous conseille de faire le job <rire> voilà alors cette carte de la fin du passé euh, donc elle nous dit qu'on a en fait un, un, un fabuleux potentiel à exploiter hein, c'est le message de la carte et qui a une idée en fait de, de, de pour, pour pouvoir euh, exprimer ce potentiel fabuleux que nous avons, n'est-ce pas euh, ben, Il va falloir tourner euh, un certain nombre de pages ou un certain nombre euh, d'attitudes. Et peut-être qu'on a une perception de soi euh, qui est plus petite que ce que l'on est en réalité. Il y a, il y a une idée euh, de, 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 de mésestime peut-être, euh, qui, qui donne une, une, une fausse image de nous. Donc là, en fait, il y a une idée aussi de travailler sur toutes nos croyances, tout, tout ce qui a été induit. Voilà, on ne se résume pas à ce qu'on a dit de nous, à ce qu'on nous a montré, on est bien plus que ça. Donc, il y a une idée quand même de garder l'esprit ouvert, d'être moins jugeant vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres, euh, pour accéder à un niveau de valeur et de, et de, et de talent et de potentiel qui sont peut-être inexploités. Euh, là, ce qu'on nous demande avec cette carte de la fin du passé, c'est d'être dans euh, d'être dans la maîtrise de, de, de ou dans la conscience, dans la conscience et dans la maîtrise. Il faut d'abord que ça passe par l'étape conscience. Dans la conscience et dans la maîtrise, euh, précisément des, des sentiments négatifs qui, euh, euh, vous savez, ont un peu une tendance à nous manipuler. Ça me fait penser un peu à la carte euh, du masque euh, dans ce même oracle. Donc là. Euh, s'il y, y en a certains d'entre nous, et je pense qu'on l'est tous plus ou moins à, à, à certains moments, euh, où on n'ose pas, où, où on ne se trouve pas assez bien, euh, trop gros, trop grand, trop maigre, trop ou pas assez hein, euh, d'ailleurs, il euh, y, y a une idée en fait de... de euh, d'arrêter avec ça, en fait, d'en prendre conscience et de se dire, ok, mais d'où ça vient D'où ça vient À quel moment c'est devenu une vérité pour moi euh, et d'arrêter un peu de se faire du mal et en tout cas de ressasser euh, un certain nombre de douleurs. Il y a une idée de remettre le passé à sa place, c'est-à-dire derrière, pas devant ni dans l'ici et maintenant. Euh, et puis, euh, quand on, fait, on, on met un terme à quelque chose, ben, il faut penser à ce par quoi on veut le remplacer. Donc, euh, euh, on, a, on, on, on est toujours focalisé dans l'existence euh, euh, sur ce qu'on ne veut plus, mais rarement sur ce qu'on veut. Euh, par expérience, euh, voilà, les, 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 le nombre de personnes que je rencontre euh, savent ce qu'elles ne veulent plus, mais, mais c'est un peu plus difficile en fait de, de se pencher sur ce qu'on veut, alors même que c'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi on travaille. Euh, donc là, <rire> petit exercice, j'aime bien vous le savez, il euh, y, a, y a une idée de... de, de en termes d'action à faire, c'est d'écrire euh, tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait avoir euh, pour pouvoir enfin le vivre. Vous voyez et de, et de mettre des choses en place, des actions vraiment concrètes, parce que rester au stade du fantasme, c'est pas suffisant, rester au stade de l'idée, c'est pas suffisant, c'est un, un départ, il faut que ça passe par là. Mais il y a, y a vraiment une idée de, de, ok, si je veux être un peu plus comme ceci ou un peu plus comme cela, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver Vous voyez, c'est-à-dire de faire descendre dans la matière euh, euh, ce, ce, ce que l'on a à l'esprit. Il y, a, il y a une idée en fait ici de prendre véritablement euh, sa vie en main, vous voyez, euh, euh, en, en étant conscient que 
oui, on a des croyances, oui, on a été, voilà, pas par des personnes malveillantes, euh, peut-être parfois, mais surtout ignorantes. Et, et, et ça nous a conditionné. Et aujourd'hui, ça fait les êtres que nous sommes, euh, avec peut-être ce, cette mésestime. Voilà, donc euh, donc ça suffit, il y en a assez. <rire> laissons, laissons tout ça derrière nous. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Ok, donc on a la carte de l'énergie, on aime bien. Alors attendez, je fais le ménage. Hop, hop et hop. Donc on a la carte de l'énergie... Oh, pétard. Ok, la carte du plaisir, de l'harmonie. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je vais plutôt faire ça. Est-ce que c'est plus net Yes. Alors, la carte du plaisir, de l'harmonie et de l'abondance. <rire> Cette nouvelle lune va glisser sur nous. <rire> non, je ne fais pas trop la maligne parce que je sais que quand je fais ça, ça se retourne contre moi. <rire> Donc, euh, je, vais rester, euh, je vais rester tranquille. <rire> on va voir les choses au fur et à mesure quand elles arrivent. Alors, je vais commencer par la carte de l'énergie principale qui est la carte de l'énergie sur cette ligne et, euh, et qui nous dit en fait que euh, en ce moment, on a euh, du magnétisme, en tout cas, on a ce potentiel qui est disponible et qui demande qu'à être utilisé. Alors, ça me fait penser euh, euh, à cette carte précisément, où est-ce que je l'ai mise Que personne ne sorte. Euh, de la fin du passé euh, où justement on nous dit qu'on a un fabuleux, un fabuleux potentiel à exploiter. Hein. Je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, je vous la laisse un peu là, pour mémoire. Et donc là, en fait, on nous dit qu'on a toute cette énergie qui demande à être utilisée et de le faire à bon escient, euh, et que euh, vraiment on est entouré euh, d'énergie positive, mais en même temps, on a euh, en soi une... une, une une énergie intérieure, en fait, une, une force extrêmement puissante, euh, extrêmement créatrice, qui est capable de, de, de nous aider précisément à accomplir ce que, ce que, ce que l'on souhaite réellement. Et on nous dit que là, maintenant, il est temps, c'est pas comme un double message quand même, hein, euh, qu'il est temps d'utiliser cette force constructive euh, créatrice pour avancer dans, dans le domaine qui nous tient à cœur en ce moment. Donc là, vous verrez en fonction euh, de cet état des lieux que vous aurez fait par rapport au passé et les domaines de votre vie sur lesquels vous avez envie d'avancer. Il euh, y en a un ou plusieurs, euh, vous verrez. En tout cas, s'il y, y a un domaine qui dysfonctionne dans votre vie, posez-vous la question à savoir quelles sont mes croyances euh, ou les égrégores hein, d'une manière générale euh, que j'ai euh, euh, et comment je peux les transformer. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà pour la carte de l'énergie. Il y a quelque chose vraiment de très puissant. Euh, euh, qui nous dit vous avez euh, on, on est entouré de, 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 cette, de cette force et de cette puissance et en même temps. Euh, et en même temps, on a cette capacité de transformation, on a cette capacité créatrice euh, pour transformer. Moi, je pense que là, c'est l'énergie de transformation pour laisser le passé derrière soi, et pour se dire wow, « waouh, on a, on a tout ce dont on a besoin là, euh, euh, faut, arrêtons de nous focaliser sur ce qui est négatif et, euh, et, euh, et mettons notre énergie à construire ». Voilà, Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi euh, euh, dans cette carte de l'énergie. Ensuite, avec la carte du plaisir. Donc là, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans la sensibilité, le bien-être. Il, il, il y a un moment, euh, euh, on a un sentiment peut-être de facilité. Alors, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais euh, ça, ça peut durer euh, un jour, deux jours, trois jours, cinq jours. Il y a quand même cette idée de, 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 de mettre cette énergie présente à, à un moment donné. Quand vous allez la ressentir, peu importe si c'est aujourd'hui ou si c'est dans trois semaines, euh, de la mettre à votre service pour régler ça. Parce qu'il y a, y, a, y a ce moment de, de facilité. Alors peut-être que certaines personnes vont se retrouver, alors là je crois qu'on est en période de vacances, hein, si je dis pas de bêtises, euh, donc euh, euh, plutôt au calme, plutôt détendu, plutôt, vous euh, voyez, et, et que c'est peut-être le moment de commencer à, à, à réfléchir à ça, ou peut-être simplement de lâcher prise et de profiter aussi de l'instant présent euh, pour se remplir de toute cette énergie positive, pour après euh, la mettre en œuvre sur, euh, sur d'autres domaines. Ensuite, avec la carte de l'harmonie, elles sont juste géniales ces cartes. <rire> euh, on, on nous parle précisément de situations équilibrées, de retour au calme s'il y a eu des difficultés. En tout cas, il y a, il y a, avec la carte de l'harmonie, on est dans la résolution des problèmes. 
Vous voyez, on est dans la sérénité, on est dans le repos. C'est pour ça que je faisais allusion aussi aux périodes de vacances, parce que peut-être certains d'entre vous sont en vacances. Mais en tout cas, de prendre le temps, euh, vous voyez, de se faire plaisir, d'être dans, de prendre du temps pour soi, pour retrouver cet état de sérénité euh, et pour pouvoir résoudre les problèmes. Pétard, c'est chouette. Hein la carte de l'abondance, quant à elle... Euh, La carte de l'abondance, quant à elle, euh, je, en fait, je suis en train de réfléchir parce qu'ici, en fait, on est avec Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Donc, il y a une idée peut-être de s'aimer euh, soi, vous voyez <rire> euh, de, de, de se concentrer sur soi et, et, puis, et puis de régler un certain nombre de choses euh, euh, par amour pour soi, avant de le faire pour les autres. Autrement, ça marche pas. L'abondance, alors je disais, donc là, on est avec le soleil, on est dans la création. Euh, il y a une idée de, de confort, encore une fois, de bien-être, euh, un sentiment d'être comblé. Alors, je sais pas, peut-être certains sont en vacances au soleil. Et puis, voilà, il y a, il y a, il y a vraiment cette idée-là de, de, euh, de bien-être profond. Cette ligne, il y, a, il y a que des cartes qui nous parlent de ça. Voilà, qui nous parlent de... de de sentiment d'être comblé, vous voyez euh, Alors, peut-être que tout le monde ne le ressent pas encore comme ça, mais c'est un détail temporel. <rire> en tout cas, c'est une énergie qui est à votre disposition, vous voyez Et que peut-être que ça dépend de la manière dont, dont vous regardez les choses, alors même que cette énergie-là, elle est présente. Vous voyez, c'est comme euh, euh, avec toutes les intempéries qu'on a eues, oui, il y a eu des éclairs, il y a eu des orages, il y a eu des inondations. Euh, euh, moi, j'habite en face d'une forêt, euh, je vous dis pas. <rire> je me suis je vais me prendre un nappe sur la tête. Euh, euh, mais en fait, au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Hein. Euh, voilà, donc ça dépend de ce qu'on choisit de voir et de comment on, on, on décide de diriger notre, notre regard. Allez, on va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Allons bon, la voici, la carte de la créativité. Euh, la carte de la construction, de la discipline, du présent et de la méchanceté. Ok. Je savais que j'aurais dû me taire. <rire> Ah là là, je suis trop bavarde, <rire> ça m'apprendra. Euh, ok. Bon, les cartes sont positives, hein. on va pas non plus, euh, on va pas non plus <rire> créer des drames là où il n'y en a pas, ni des problèmes qu'on n'a pas encore. Euh, alors, par quoi je commence Donc, il y a cette carte de la créativité qui, qui rejoint la, la carte du passé euh, et qui rejoint en fait la carte aussi de l'énergie. Cette carte de la créativité, euh, d'abord c'est un 27, voilà, donc ça fait 9 euh, aussi. Euh, on aime bien, enfin moi perso j'aime bien le 9 parce que je suis chemin de vie 9. Euh, mais c'est aussi la fin de, de quelque chose, c'est une forme de maturité, c'est une forme de compréhension, de sagesse, c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Et là en fait on nous dit que... Euh, il faut qu'on utilise précisément cette créativité euh, pour s'affirmer et pour être vraiment pleinement nous-mêmes. Je crois qu'il y a ça qui se joue sur les semaines et sur les mois qui arrivent, euh, qui va être vraiment très très important. Voilà, prenez prenez ça très très au sérieux. Euh, alors au sérieux, ça ne veut pas dire euh, qu'on est obligé d'être triste. Hein. Euh, juste euh, voilà, de le prendre au sérieux parce qu'il y a, il y a, il y a vraiment l'année prochaine des, 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 des choses qui se profilent à l'horizon. Et qu'on a vraiment, on, on est, on est déjà en fait dans cette énergie. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose de puissant. Et donc là, en fait, vraiment, c'est le moment en fait de se débarrasser. Vous voyez, un peu comme un oignon. Je prends souvent cet exemple-là où il faut enlever les couches euh, pour être vraiment euh, nous-mêmes. Voilà, toutes ces couches de croyances, de voilà. Donc il euh, y, a, y a une idée sur ce tirage où il faut vraiment qu'on apprenne à s'aimer. Je vous parle, je me parle à moi-même. Hein <rire> Donc cette carte de la créativité, elle nous dit qu'il faut puiser dans notre imagination, dans notre capacité à créer, dans cette force intérieure qu'on avait ici, pour pouvoir s'affirmer, être soi, trouver des solutions qui, qui, qui pourraient faciliter notre vie. En tout cas, ce que ça nous dit aussi, c'est que toutes les réponses sont dans nous. Et que la créativité, elle peut se manifester de plein, 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 plein de manières différentes. Euh, et que à partir du moment où on se sent à l'aise, eh ben, il faut sauter le pas. Voilà. En utilisant cette créativité, parce que là, il y a une énergie de, de bien-être, euh, il y a une énergie d'abondance, il, il, il y a ce sentiment-là. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de parler vite parce que je, je, je me sens hyper enthousiaste. 
Donc, euh, euh, donc, donc voilà, on va mettre ça en œuvre. Pourquoi Ici, on a la carte de la construction. Donc, vous voyez, c'est peut-être euh, le départ d'un nouveau projet, c'est peut-être euh, une renaissance pour soi. Euh, en tout cas, on nous demande de la rigueur, on nous demande de la discipline, on nous demande de, 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 de voyez, de ne pas se disperser euh, parce qu'on pourrait être dans des, des dans des sens issus. Mais à la limite, même si vous, vous prenez, même si on se prend des murs. Dans tous les cas, euh, euh, c'est comment vous dire ça euh, C'est aussi comme ça qu'on qu avance, vous voyez C'est-à-dire que là, on procède un peu par élimination, mais là, il y a une idée quand même de mettre de la rigueur dans, dans quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on est en train de construire, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, etc. Euh, que ce soit à titre personnel, en termes de voilà de développement personnel, d'évolution spirituelle, peu importe. Euh, euh, là, on met notre créativité en œuvre pour se réaliser, pour faire ce qu'on aime, et euh, on y va, voilà, on y va, et il faut de la rigueur, voilà, là il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut, il faut de l'organisation, il faut prioriser les choses, etc. La carte du présent, euh, c'est la récompense, c'est la récompense, c'est les attentions, c'est les cadeaux, euh, c'est les honneurs, euh, donc je pense qu'en fait, cette créativité qui se met en œuvre, Ici, je vais venir hein, sur la carte de la méchanceté, mais cette créativité, en plus c'est drôle parce qu'en fait il n'y a toujours que trois cartes, là il y en a quatre. On ne sait pas ce qu'elle fait là, celle-là. <rire> bon, je vais, je vais venir quand même. Euh, il y a ici euh, une idée en fait de récompense par rapport aux efforts investis. Voilà, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Euh, Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Euh, il y a plutôt cette idée-là de mettre les choses en œuvre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de, de passer du, 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 de l'idée à l'action. Euh, et, et de vrai, voilà, de vrai pour faire les choses et on sera récompensé. La carte de la méchanceté, alors, euh, elle nous parle de mauvaises intentions, elle nous parle de jalousie, elle nous parle d'hypocrisie. Donc, euh, vous savez, le, ce que, en fait, ce que ça me dit, c'est que, alors, soit on peut être confronté à ça, peut-être à de la jalousie, parce que justement, il euh, y, a, y a un projet qui va se réaliser, euh, soit d'être euh, euh, attentif à pas se saboter. Voilà, parce que il y a, y, a, y a quand même cette idée euh, euh, depuis le début du tirage là, euh, euh, avec euh, avec la, la, la carte de la fin du passé, une idée de pas se saboter, d'être attentif euh, euh, aux, aux pensées que que l'on que l'on peut avoir. Donc là, c'est soit de la jalousie ou des mauvaises intentions que vous allez vivre parce que vous êtes en train de euh, parce qu'on est en train de prendre un nouveau départ et de construire quelque chose de nouveau. Donc c'est possible, mais ça peut être aussi euh, un croche patte qu'on l'on se fait à soi-même parce que précisément on a la mésestime et que les croyances elles fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que si on croit parce qu'on nous l'a dit un jour qu'on est bon à rien, euh, ben finalement on va on va se saboter d'une manière inconsciente, même si on a l'impression de faire du mieux qu'on peut. Après, je me dis aussi cette guerre de la jalousie. Euh, euh, c'est peut-être parce que ici il y a une vraie réussite et que du coup c'est un signe <rire> je sais je fais des triples salto arrière mais là ça, ça me fait penser vraiment à ça depuis depuis le début c'est qu'en fait c'est un signe de réussite <rire> voilà donc bon c'est pas cool hein, d'attirer euh, d'attirer ça parce que ça ça a pas de sens en fait d'être euh, d'être méchant jaloux euh, ou, ou voilà ça 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 le tire pas vers le haut mais j'ai l'impression que euh, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Euh... Mais que ça peut être en fait un signe, euh, un, un signe potentiel de, 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 que, que vous êtes dans, que l'on est dans notre réalisation. Vous voyez Ou alors d'être attentif justement à ça, enfin, enfin vous laissez pas pourrir la vie par, par la jalousie, par, le, par les. Par les, par les, par les euh, par les mauvaises intentions ou par euh, vous voyez par euh, par une forme je sais pas moi de manipulation ou d'hypocrisie le laisser laisser couler euh, euh, voilà ne, ne, ce que vous ne nourrissez pas a tendance à disparaître hein, quand même voilà donc euh, donc voilà il y a ces deux options possibles je suis curieuse de savoir ce que ça va donner vous me direz alors que nous réserve la troisième ligne ok soutien extérieur Ok, alors, isolement, printemps et échange. Alors, vous voyez tout Oui. Alors, hmm. 
Alors, il y a plusieurs options possibles. Euh, soit on se sent depuis le printemps euh, un petit peu isolé, et là on nous demande en fait de faire appel euh, avec la carte. Je vais, je vais parler des cartes plus spécifiquement, mais là euh, quand même dans l'énergie générale. Soit on, on, on nous demande de faire appel en fait à des personnes à l'extérieur de nous, de demander de l'aide parce que euh, c'est ce qui va nous permettre de, de peut-être d'avancer, voilà, dans le partage, dans l'échange. Euh, soit euh, parce que le printemps, ça parle de renouveau aussi. Euh, ça parle de, 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 de naissance, etc. Donc, soit sur un nouveau projet, peut-être qu'on se sent un peu seul, justement dans ce lancement là, dans, 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 dans cette euh, dans cette nouvelle euh, dans cette nouvelle énergie. Euh, ça, ça peut être n'importe quel projet, n'importe hein, quel but que vous que, que vous poursuivez. Euh, peut-être qu'il y a un sentiment de d'isolement, de, de solitude, ou peut-être une idée aussi de prendre du recul. Euh, c'est aussi possible hein, si avec cette créativité vous vous rendez compte en fait que vous avez besoin de partenaires pour pour avancer ou peut-être d'aller voir un médecin ou peut-être d'aller voir un thérapeute ou peut-être d'aller voir euh, voyez il euh, y a peut-être cette idée d'aller chercher du soutien à l'extérieur donc là on est euh, soit c'est une période que vous vivez depuis le printemps et là euh, ben, votre créativité fait que peut-être que vous allez demander euh, ou créer un partenariat ou demander de l'aide à l'extérieur euh, soit euh, ça parle des trois mois qui arrivent aussi. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ici avec le printemps, hein, euh, euh, quand même. Allez, je repars avec le soutien extérieur. Euh, là, ce que nous dit cette carte, c'est que précisément, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a forcément des personnes que, 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 que l'on connaît qui vont nous permettre d'avancer dans, dans, dans un des domaines de notre vie qui nous préoccupe. Donc là, on nous dit, ouvrez la porte euh, euh, aux personnes qui sont... Euh, euh, qui sont importantes pour vous, pour nous, euh, parce que il peut y avoir en fait un soutien important dans euh, ce sentiment d'isolement. Vous voyez, qui peut permettre, alors c'est peut-être ça aussi, hein, la créativité, c'est-à-dire décider de construire, mais que on se dit, ok, mais peut-être qu'il me manque ça, il me manque telle compétence, il me manque tel outil, ou là, je, je, je sens que je suis pas encore euh, suffisamment fort, mais allez creuser, allez chercher euh, ce dont vous avez besoin pour être dans votre réalisation à l'extérieur parce que vous pourriez euh, vraiment être surpris, alors ça peut être des amis, de la famille, votre conjoint, euh, par, le, par le soutien important et, et, et peut-être inattendu qui va arriver jusqu'à vous. Parce que peut-être qu'ici, il euh, y a une idée, donc ce que nous dit la carte du, du soutien extérieur, il y a peut-être une idée de, de tourner une problématique en boucle et de ne pas trouver de solution. Et qu'en en fait, un, un, un point de vue extérieur peut vous permettre en fait de, de voir les choses sous un angle différent. Donc là, faites confiance à votre intuition, aussi à la perspicacité des personnes qui sont autour de vous. Il euh, y a une idée de s'ouvrir ici, vous voyez, il y a une idée de s'ouvrir aux autres. Ici, on s'est ouvert à soi, euh, et ici, on, on rentre dans l'étape où on s'ouvre aux autres euh, sur un nouveau départ, voilà, sur notre printemps, parce que c'est notre, euh, euh, notre période, le printemps, hein. on est comme ça, nous <rire> Voilà, donc s'il y a des personnes qui se sentent un peu seules ou isolées, alors soit encore une fois depuis le printemps, soit sur un nouveau projet, euh, voilà, vous n'êtes pas seul. Euh, faites appel aux personnes qui sont euh, peut-être autour de vous. Allez, on va regarder ce que nous réserve euh, l'oracle des rebelles sacrés. Ok, <rire> Alors, cette carte, c'est la carte numéro 4. Euh, la, le 4 qui nous parle de stabilité, hein, d'équilibre, et elle s'appelle à contre-courant. Alors, j'adore cet oracle, les rebelles sacrés, parce que, parce que précisément, il est aussi un peu à contre-courant. Euh, et c'est une carte qui nous dit euh, que peut-être, alors c'est fou, parce qu'avec la carte de l'isolement, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se sentir seul parce qu'on a une manière unique de voir les choses. Parce que peut-être on a une créativité, peut-être qu'on a de la difficulté à trouver sa place parce qu'on se sent un peu différent, peut-être parce qu'on se sent pas compris, euh, voyez. Et que euh, et que d'une certaine manière, euh, finalement, on va s'adapter aux autres et qu'on va perdre un peu notre essence. Et là, on vous dit, mais non, mais non, mais non, hors de question. En fait, euh, euh, L'idée, c'est de, euh, d'être vraiment soi. Vraiment, il y, y, y a cette idée dans tout le tirage et, et, et cette carte à contre-courant, elle fait que le confirmer. C'est-à-dire que euh, que qu'on a des trésors, d'ailleurs c'est ce que nous dit la carte du, de la fin du passé, hein, je vais la mettre là, qu'on a des, un fabuleux potentiel à exploiter. Il euh, y a une idée que on, on est unique. Voilà. Et que euh, et que parfois, il y a un prix à payer pour être unique. Alors là, je repense à la carte de la méchanceté de, de, de tout à l'heure. Euh, 
Et là, on nous dit qu'il faut vraiment, c'est un truc de fou en fait ce tirage, qu'il faut vraiment se protéger euh, euh, pour pas finir conditionné, vous <rire> voyez, et jouer à, à être quelqu'un d'autre que l'on n'est pas. Et si, euh, euh, alors on l'est plus ou moins, on, dans, on est tous plus ou moins dans cette énergie, mais là il y a vraiment une idée de libération. Euh, parce que s'il y a un risque que ça arrive, ou si c'est déjà le cas, euh, euh, cette, cette carte, cet oracle-là, en fait, il nous, il nous confirme que, en fait, il faut qu'on soit vraiment euh, euh, dans notre vraie nature. Dans notre vraie nature, pas, euh, pas dans une adaptation. Voilà. Et même si on ne va pas dans le sens du courant, peu importe. Peu importe, euh, peut-être que vous faites partie que de 1%, 2%, 5%, 10% de la population, 30% de la population qui voit, les, qui voit le monde d'une manière différente, euh, euh, eh bien, soit il faut l'assumer. Voilà, et là, on vous encourage à aller dans cette voie. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il va y avoir des personnes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais peu importe, à la limite. Euh, là, il y a quelque chose qu'on doit assumer et qui est... Euh, 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 qui est qui est notre 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 véritable euh, être c'est vraiment un aura qui apporte un message spécial euh, euh, et qui nous demande en fait de vivre et de respirer notre créativité c'est ce dont ça nous parle ici hein. De rester à contre-courant, c'est pas grave. C est, c est, euh, si vous vous sentez comme ça, c'est juste votre façon d'être. Et, et ça veut dire que, que ben ça veut dire qu'on n'est pas des suiveurs quand on est comme ça, euh, plutôt des agitateurs. Il euh, n'y a pas une idée de, de, euh, de, de, de créer du chaos. Il y a juste une idée euh, d'être simplement soi-même. Et en étant comme ça, on rappelle aussi aux personnes qui sont autour de nous ben, qu'il y a peut-être aussi une autre façon de faire. Il y a aussi euh, une, autre, une, une autre manière d'agir, une autre manière de penser, une autre manière d'avoir les choses. Alors que quand on s'adapte, finalement, on ne permet pas à ce fabuleux potentiel euh, euh, de, 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 de rayonner. Waouh Et si vous vous assumez, vous rencontrerez en fait euh, des personnes qui sont dans la même énergie que vous et, euh, et euh, je crois qu'il y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas seul et que je crois qu'en fait c'est ce que nous dit aussi ce tirage et ce que nous confirme cette carte de, à contre-courant, c'est que le fait de d'arriver de, à s'assumer, à être qui on, on, on est, à qui on veut être, débarrassé de tous ces conditionnements, quand on fait cet effort, quand on fait ce travail, euh, quand on fait ce, cette, quand on est dans cette réalisation et dans le fait de s'assumer totalement euh, dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, euh, euh, et ben en fait on va rencontrer euh, les mêmes énergies en face de nous, on va rencontrer des gens et du coup euh, y, y, on sort de cet isolement avec ce soutien extérieur où, 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 où quand vous commencez à vous assumer, finalement vous allez avoir des gens qui vont vous dire wow, « waouh ». Euh, ben bravo et du coup vous allez peut-être donner envie ou des gens qui vont dire euh, ben moi je suis dans le même état d'être que toi je suis dans la même énergie que toi et du coup on rencontre des gens qui sont en rapport voilà donc c'est très très beau euh, c'est très très beau il y, a, il, y a, il y a ce potentiel en termes d'énergie vous verrez ce que vous en faites moi je suis juste la porteuse de plateau euh, il, y a, il y a pour ceux pour qui ça résonne donc vous verrez si vous, vous allez vous en saisir ou pas ça vous appartient euh, moi je vais m'en saisir <rire> parce que je trouve ça très très intéressant euh, en termes de d'évolution et le fait de, de voilà de de, de se débarrasser d'un certain nombre de choses et, et, et pour avancer pour être dans sa réalisation voilà c'est très intéressant donc papier stylo hein. <rire> C'est ma prescription euh, du mois. Pas bien stylo euh, pour, pour mettre tout ça à plat et, 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 et voir comment on est conditionné et comment on peut avancer. Voilà, cher Bélier, je, je nous embrasse. Je nous embrasse. Je nous embrasse.